lamentablemente los pobladores se siguen yendo, van quedando cada vez menos. Es que las necesidades son cada día mayores. Imágenes que dicen mucho más que mil palabras. Casi que perdido entre las chircas el rancherío. Construidos con paja y barro. Seguramente por manos callosas, por la rudeza de la vida del hombre de campo. Las empastadas calles nos reflejan de que aquí casi no circulan vehículos. Los alambrados flojos y las rústicas puertas en madera de alguno de esos ranchos nos cuentan de que aquí muchos que pertenecieron al pueblo ya no están. Pero otros prefieren quedarse. El pueblo sin la presencia de estas cuatro actuales familias ya no sería tal. Beatriz, por ejemplo, nació, se crió y aún permanece en la mazamorra. Aquí vive con su esposo e hijos. Y de aquí, según ella, ya no se irá. ¿Y tu familia cómo está integrada? Y está, cada cual tiene su vivienda ahí. Mi madre está en La Paloma y yo soy la única que, te, que estoy acá. <ríe> sí, todavía no la más amor. Muchos se han ido, pero vos te quedaste. Ah, sí, sí. Pienso estar aquí toda la vida. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Uh -huh. ¿Y por qué querés estar para siempre aquí? Y porque me gusta, uh -huh. sí. Y es más tranquilo que, que estar en un pueblo. Uh -huh. sí. Pensá que si te vas para otro lado vas a extrañar mucho. Ah, sí. <ríe> Extraño, sí. sí. ¿Y qué cosas de aquí te gustan? Y que la tranquilidad, todo, uh -huh. toda la vuelta acá, la escuela más tranquila, uh -huh. sí. ¿Tienen la escuela cerca? Sí, más o menos, uh -huh. si sí, la escuela 76 les queda, más o menos para ellos que tienen que ir caminando, claro. sí, les queda ahí. Uh -huh. ¿Cuánto queda más o menos? ¿Tenés idea? No, ni idea, sí. sí. ¿Pero van caminando? Sí, caminando, sí. Uh -huh. sí. ¿Y en los días de lluvia, de frío, van igual o cómo hacen? No, no van. No van. No, no. Sí. ¿Le has tocado estar algunos días sin, sin, sin escuela, sin clases? Sí, sí. Con estos temporales sí. Sin sí. clases porque aquella sufre de broncopasmo y, y aquel de convulsión. Uh -huh. Sí. Y les queda lejos para allá. Mientras salen de allá le, se les arma una tormenta y... Claro. claro. Sí. Uh -huh. bueno, ¿Y la gurizada de la zona va para toda esa escuela? Sí, los pocos que hay acá son cuatro que van de acá nomás. ¿De aquí de la Mazamorra Sí, cuatro. cuatro. ¿Qué cosas, eh, cuáles son las necesidades, qué cosas le hace falta aquí en la, en la Mazamorra? Por ejemplo, la, la energía eléctrica, la luz, ¿no? Sí, la luz es lo principal acá, uh -huh. sí. Porque para todo. Claro. En el verano nomás es preciso hay una heladera, porque la carne nomás como la tenemos que andar molestando a los vecinos. Uh -huh. sí. ¿Y se la han prometido? Digo, ¿Ha venido gente sí, interesada venido a proponerle la... la luz? Sí, han venido la gente de UTI, sí. Pero no sé para cuánto. Uh -huh. Sí, vamos a esperar. ¿Y por qué no, no, no la tienen todavía? ¿Es muy costoso? ¿Cuesta mucho dinero? Y sí, sí. pienso que sí. Sí, para bajarla pienso que sí, a nosotros no nos da claro. para bajar, sí. ¿Qué otros vecinos tenés acá? Y, y Sosa, Néstor Sosa, y Leonardo, que es hermano mío, uh -huh. y Bismar, que es tío, y está, uh -huh. y eso nomás, somos que estamos a la vuelta. Claro. Sí. Bueno, ¿Y la gente a qué se dedica, a qué trabaja acá? Y Leonardo es pescador, uh -huh. o changador, a día de la vuelta, y Bismar también es casero de allá de Zamor, claro. sí, y yo acá nomás. Uh -huh. sí. Sí. Están muy cerca del río Negro. Ah, sí, cerquita. Hay buena pesca ahí. Sí, se pesca cantidad, uh -huh. sí. ¿Y ¿Los pescadores salen a vender aquí en la vuelta? Sí, Leonardo es el que sale a vender a la vuelta, uh -huh. los otros tienen para quien entregar. Como bien expresa Beatriz, la energía eléctrica no ha llegado, tan solo cuentan con un panel solar que genera energía para hacer funcionar una bomba que extrae el agua para consumo de los escasos pobladores. 
Igual que, que alguien le haya propuesto eh, hacer una vivienda con algún otro, otro tipo de material, en fin, de eso, no, nada. No, nada, tampoco. No, nada, nada, sí. Pero estaría bien, bueno que hicieran otra vivienda. Sí. ¿Y los niños? Bueno, van a la escuela, pero después que terminen la escuela, ¿qué, qué tienen pensado tú para ellos? Y bueno, y lo mismo que hace la hermana grande, hay un estudio ahí particular, así como va ella, hay pueblitos chicos, ¿ves? Bueno, así que elegiste quedarte acá y acá te vas a quedar. Y acá voy a quedar más. <risas> en pleno siglo XXI, aquí no se conoce sobre avances. La internet, el celular, la comunicación satelital son cosas casi inalcanzables. Solo sobran necesidades y no faltan sueños y esperanzas. La mazamorra en Durazno y su gente nos enseña algo muy importante. ¿Cómo se puede tener tanto teniendo casi nada? Porque aquí no se cuenta con calles asfaltadas, pero se valora el verde pasto del campo. No hay tecnología, pero existe el diálogo con los vecinos. No se tiene luz, pero se ama el sol.